ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ட்ரிக்கி வசர் இருந்து வீடியோவில் டிஎன்பிசி ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு வரும் இது வந்து பார்ட் சிக்ஸ் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ வரையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஐம்பது வினாக்கள் வரையும் சொல்யூஷன் பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் டென் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ லாஸ்ட் வரையும் பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இது வரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு தாய் தன்னிடம் உள்ள ரூபாய் இரநூத்தி ஏழை கூட்டத்தொடர் வரிசையில் அமையும் மூன்று பாகங்களாக பிரித்து தனது மூன்று குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்க விரும்பினார் அவற்றுள் இரு சிறு தொகைகளின் பெற்கற்பலன் ரூபாய் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு ஆகும் இதில் ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெரும் தொகையினை காண்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்கள்ட்ட இருக்கிற இரநூத்தி ஏழை கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் மூன்று பாகங்களாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க கூட்டுத்தொடர் வரிசையோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா எப்படி எழுதுவோம் ஏ ஏ ப்ளஸ் ஜி ஏ ப்ளஸ் டூடின்னு எழுதுவோம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னு நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்னு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏ மூன்று குழந்தைகளுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு ஏ இன்னொரு குழந்தைக்கு ஏ ப்ளஸ் ஜி இன்னொன்று ஏ ப்ளஸ் டூடி மூணுத்தி ஆட் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ருபீஸ் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அடுத்தது ஏ ஏ ஏ ஆட் பண்ணோம்னா த்ரீ ஏன்னு ஆகிடுமா டியும் டூ டியும் ஆட் பண்ணோம்னு நமக்கு என்ன ஆகிடும் த்ரீ டின்னு ஆகிடுமா ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் த்ரீயை காமனாக வெளில எடுத்தோன்னா ஏ ப்ளஸ் ஜி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் ஆகிடும் ஏ ப்ளஸ் ஜி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன் டிவைடட் பை த்ரீ இந்த த்ரீ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனில் மாறிடும் த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டின் பேலன்ஸ் டூ த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் ஏ ப்ளஸ் ஜியோட வேல்யூ எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி நைன்னு கொடு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் படி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இரு சிறு தொகைகளின் பெற்கற்பலன் இரு சிறு தொகைனா ஃபஸ்ட் வந்து ஏவும் ஏ ப்ளஸ் ஜியும் தான் ரெண்டு சிறு தொகை அப்போ அந்த நம்பரோட பெற்கற்பலன் ஏவையும் ஏ ப்ளஸ் ஜியையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கணும் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கிடைக்குங்கிறாங்க ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் ஜிக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ்டி நைன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி நைன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷனாக மாறிடும் சிக்ஸ்டி நைன் ஒன் டைம்ஸ் சிக்ஸ்டி நைன் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் டைம்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ ஏவோட மதிப்பு எவ்வளோனா அறுபத்தி ஏழு ஏவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி செவன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இங்கே சால்வ் பண்ணோம்னா ஏவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் ஜி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நைன் டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி நைன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் சப்ராக் பண்ண டியோட வேல்யூ டூ ஏவோட வேல்யூ நமக்கு சிக்ஸ்டி செவன்னு கிடச்சிருச்சு டியோட வேல்யூ டூனு கிடச்சிருச்சு அந்த மூணு பங்கு என்னான்னு தெரியணும் ஏ ஏ ப்ளஸ் ஜி ஏ ப்ளஸ் டூ டி வந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் ஏவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி செவன் அப்படி இருக்கிறது ஆப்ஷனில் பார்த்தா ஆப்ஷன் சி தான் இருக்குது இதுதான் சரியான பதில் அடுத்தது ஏ ப்ளஸ் ஜினா சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி நைன் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் டூ டூ ஜா டூவு டியோட வேல்யூ டூவு மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபோரு சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து செவன்ட்டி ஒன் அப்போ இதற்கான சரியான பதில் என்னென்னா அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்று ஒவ்வொரு குழந்தையும் பெரும் தொகை வந்து அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஒன்பது எழுபத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒன்று பை மூன்று ஐந்து பை ஆறு ரெண்டு பை ஒன்பது நான்கு பை இருபத்தி ஏழின் மீப்போமா என்ன எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா நம்ம நியூமரேட்டருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் டினாமினேட்டருக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ நியூமரேட்டருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஒன்று ஃபைவ் டூவு ஃபோர் டூ டேபிள்ஸில் ஒன்று ஃபைவ் டூ ஒன் சார் டூ 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 ஜா ஃபோர் வேறு எதுவும் காமன் டேபிள்ஸில் வரப்போகிறதுல டூ ஃபைவ் ஜா டென் டென் டூ ஜா டுவெண்ட்டி அப்போ எல்சிஎம் என்னென்னா டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டினாமினேட்டருக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் டுவெண்ட்டி செவன் இது எல்லாமே எந்த சேம் டேபிளில் வரும் த்ரீ டேபிள்ஸில் வரும் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ ஜா சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஜா நைன் த்ரீ நைன் ஜா டுவெண்ட்டி செவன் ஒன்று வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் எந்த காமன் டேபிளில் போட முடியாது ஸோ ஹெச்சிஎஃப் என்னென்னா இந்த டினாமினேட்டருக்கு த்ரீ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்து நியூமரேட்டருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் டினாமினேட்டருக்கு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்சர் என்னென்னா டுவெண்ட்டி பை த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ
ஒரு பின்னத்தின் தொகுதியை ஐம்பது சதவீதம் அதிகரித்தும் பகுதியை இருபது சதவீதம் குறைத்தால் அந்த பின்னமானது மூன்று பை ஐந்தாக மாறுகிறது எனில் அந்த பின்னத்தை காண்க ஃப்ராக்ஷன் தெரியாது அந்த ஃப்ராக்ஷன் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோன்னா எக்ஸ் பை ஒயின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒரிஜினல் ஃப்ராக்ஷன் தெரியாது அது எக்ஸ் பை ஒயின்னு எடுத்துக்கிறோம் நியூமரேட்டர் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஐம்பது சதவீதம் அதிகரிக்கணும் நியூமரேட்டரை ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்க சொல்கிறாங்க ஆல்ரெடி அங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் இருக்குமா ஹண்ட்ரடில் ஒரு ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸன் ஆகிடுமா பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸன் ஆகிடும் டினாமினேட்டரில் என்ன சொல்கிறாங்க இருபது சதவீதம் குறைக்க சொல்கிறாங்க இருபது சதவீதம் வந்து நூறில் இருபது சதவீதம் கம்மி பண்ணிட்டோன்னா எவ்வளோ வரும் எண்பது சதவீதம் ஆஃப் ஒய்யின்னு வரும் பர்சன்டேஜ் ரிமூவ் பண்ணால் எயிட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஒய் இப்போ அந்த ஃப்ராக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை எயிட்டி பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒய் இந்த ஹண்ட்ரடும் இந்த ஹண்ட்ரடும் கேன்சல் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு இது எதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ பை ஃபைவாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஒரு பின்னத்தின் தொகுதியை வந்து ஐம்பது சதவீதம் அதிகரித்தும் பகுதியை இருபத்தைந்து சதவீதம் குறைத்தால் அந்த பின்னமானது மூன்று பை ஐந்தாக மாறுகிறது அப்போ மூன்று பை ஐந்தாக மாறுதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஜீரோவும் ஜீரோவும் கேன்சலு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் இன்டூ எயிட் பை ஃபிஃப்டின்னு ரெசி ப்ரோக்கரில் மாறும் த்ரீ ஒன் சா த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டின் நியூமரேட்டரில் வந்து எயிட்டு டினாமினேட்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அந்த பின்னம் என்னவாக இருக்கும் எட்டு பை இருபத்தி ஐந்தாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பி எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது சரியான பதில் ஓகேங்களா டினாமினேட்டர்னால் டினாமினேட்டரில் போய் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு பண்ணக்கூடாது இது ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ராக்ஷன் இது ஃபுல்லாக ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஓகேங்களா ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணோன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரடில் டுவெண்ட்டி செவ கம்மி பண்ணுறோன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் பின் வருவனவற்றுள் எந்த இணை எண்களானது அவற்றின் பெருக்கு தொகை மீசிறு பொது மடங்காக இருக்குமாறு அமைகிறது இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணோம் இப்போ தேர்ட்டி டூவும் ஒன் சிக்ஸ்டி டூவும் கே மல்டிப்ளை பண்ணி வர ஆன்சரும் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா தேர்ட்டி டூ எயிட்டி ஒனுக்கு போடுறோம் தேர்ட்டி டூ வந்து டூ டேபிள்ஸில் போடுறோம் டூ ஒன் சார் டூ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ டூ ஜார் ஃபோர் டூ ஒன் சார் டூ ஓகேங்களா எயிட்டி ஒன் த்ரீ டேபிள்ஸில் த்ரீ ட்வெண்ட்டி செவன் சார் எயிட்டி ஒன் த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ த்ரீ ஜா நைன் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ காமன் டேர்ம் எதுவுமே இல்லை அப்போ இது வந்து தேர்ட்டி டூவை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா தேர்ட்டி டூ தான் கிடைக்கும் அதோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் தேர்ட்டி டூ தான் கிடைக்க போகுது எயிட்டி ஒன்னோட ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் த்ரீ த்ரீ ஜா நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ சார் எயிட்டி இந்த முப்பத்தி இரண்டு கமா எயிட்டி ஒன் தான் வந்து இப்போ இதற்கான எல்சிஎம்மும் எவ்வளோ வந்துருச்சு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு எண்பத்தி ஒன்று வந்திருக்கு இந்த ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு அதே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் வந்து எந்த இணை எண்களானது அவற்றின் பெருக்கு தொகையை மீச்சிறு பொது மடங்காக இருக்குமாறு அமைகிறதுனா முப்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஒன்று ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎம் எடுத்தாலும் அந்த ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரப்போகுது நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் எழுநூற்றி நான்கு சதுர சென்டிமீட்டர் மொத்த புறப்பரப்பு கொண்ட ஒரு கூம்பின் சாய் உயரம் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் ஆரம் என்ன டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க டிஎஸ்ஏ கொடுத்துட்டாங்க எல் கொடுத்துட்டாங்க ஆர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் கூம்போட மொத்த புறப்பரப்புக்கான ஃபார்முலா பை ஆர் எல் ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எழுநூற்றி நான்கு பையோட மதிப்பு இருபத்தி இரண்டு பை ஏழு ஆறு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்லோட மதிப்பு இருபத்தி ஐந்து ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு எழுநூற்றி நான்கு இந்த இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் போகும்போது அப்படி ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாறப்போகுது இந்த ஆரை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இருபத்தி ஐந்து ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எழுநூற்றி நான்கு இன்ட்டு ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டுன்னு ஆகும் லெவன் டேபிள்ஸில் லெவன் டூ ஜார் டுவெண்ட்டி டூ லெவன் சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பேலன்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் லெவன் ஃபோர் ஜார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டூ ஒன் ஜார் டூ டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் மைனஸ் தேர்ட்டி டூவையும் செவனையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வரும் ஈக்குவலுக்கு
செவனால் தேர்ட்டி டூவை சப்ராக் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துடும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்துடும் அப்போ ஃபேக்டர்ஸ் என்ன ஆர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இன்டு ஆர் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூன்னு ஆகிடும் ஆர் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் செவன் வந்துடும் எப்படின்னா ஆர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டூ ஜீரோன்னு எடுத்துப்போம் ஆர் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டூ ஜீரோன்னு எடுத்துப்போம் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஆகிடும் ஆர் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் செவன் ஆகிடும் நெகட்டிவில் இருக்கிற வேல்யூ எப்பொழுதுமே வந்து எடுத்துக்க மாட்டோம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ மட்டும் தான் எடுத்துப்போம் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டூ செவன் சென்டிமீட்டர் அப்போ அதன் ஆரம் எவ்வளோனா ஆப்ஷன் ஏ ஏழு சென்டிமீட்டருங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஐந்து சென்டிமீட்டர் பக்க அளவு உள்ள ஒரே மாதிரியான இரண்டு கனசதுரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று பக்கவாட்டில் இணைக்கப்படும் போது கிடைக்கும் புதிய கன செவ்வகத்தின் மொத்த பரப்பு என்ன ஒரு க்யூப் இருக்குது அந்த க்யூபோட சைடை வந்து நம்ம இணைக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஒரு க்யூபாய்டு கிடைக்குதுன்னு இருக்காங்க ஓகேங்களா இப்படி ஒரு க்யூபு ரெண்டு க்யூபை இணைக்கும் போது ஒரு க்யூபாய்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த க்யூபோட சைடெல்லாம் எவ்வளோனா ஃபைவ்ன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஃபைவ்ன்னு போடுவோமா ஆல் சைடு இப்போ லென்த்து மட்டும் நமக்கு என்ன ஆகிடும் டென்னு ஆகிடும் இது லென்த்து லென்த் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் ப்ரெத் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் ஹைட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் க்யூபாய்டோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்னது டூ இன்டு எல்பி ப்ளஸ் பிஹெச் ப்ளஸ் எல்ஹெச் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டூ லென்த்தோட வேல்யூ டென்னு டென் இன்டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் ப்ரெத்தோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹைட்டோட வேல்யூ ஃபைவ் ப்ளஸ் லென்த்தோட வேல்யூ டென்னு ஹைட்டோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்போ டூ இன்ட்டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணோன்னா டூ இன்ட்டூ ஃபைவ் டென் டுவெல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வருது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டூ டூ மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஃபோர் ஒன் ஃபைவு டூ ஃபிஃப்டி அப்போது இந்த க புதிய கன செவ்வகத்தோட மொத்த பரப்பு எவ்வளோன்னா இரநூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் சி இரநூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூட்டுத் தொகையானது சி மற்றும் டி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூட்டுத் தொகையை விட அதிகம் ஏ மற்றும் சி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூட்டுத் தொகை பி மற்றும் டி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமம் ஏ என்பவர் பி மற்றும் டி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூடுதலில் பாதியை பெறுகிறார் எனில் அதிக ஊதியம் பெறுபவர் யார் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ மற்றும் பி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூட்டுத் தொகையானது ஏ மற்றும் பி அவர்களோட ஊதியங்களோடு கூட்டுத் தொகையானது சி மற்றும் டி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூட்டுத் தொகையை விட அதிகம் அப்போ சி ப்ளஸ் ஜியை விட அதிகம் வந்து யாருக்குன்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செகண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ மற்றும் சி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூட்டுத் தொகை ஏவியும் சிவியும் ஆட் பண்ணோம்னா பி மற்றும் டி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூட்டுத் தொகைக்கு சமம் பி ப்ளஸ் ஜிக்கு வந்து சமம்ட்டாங்க தேர்டு கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ என்பவர் பி மற்றும் டி என்பவர்களின் ஊதியங்களின் கூடுதலில் பி ப்ளஸ் ஜியோட ஊதியங்களின் கூடுதலில் பாதியை பெறுகிறாருங்கிறாங்க டிவைடட் பை டூ மூணு கண்டிஷன் சொல்லிட்டாங்க யார் அதிகம் ஊதியம் பெறுவாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதை க்ராஸ் மல்டிப்பிள் பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் டூ ஏ ஈக்குவல் டூ பி ப்ளஸ் ஜின்னு ஆகிடுமா இதை கொண்டு போய் நம்ம செகண்ட் கண்டிஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா செகண்ட் கண்டிஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகிடும் ஏ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு டூ ஏனாகும் சி ஈக்குவல் டு டூ ஏ மைனஸ் ஏ சி ஈக்குவல் டு ஏனாயிடுமா இந்த சி ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனில் அப்ளை பண்ணோன்னா ஏ ப்ளஸ் பி கிரேட்டர் தென் ஏ ப்ளஸ் டின் ஆகிடுமா இந்த ஏவும் ஏவும் வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க அப்போ பி வந்து எதை விட கிரேட்டராக இருக்குது டியை விட கிரேட்டராக இருக்குது அப்போ வந்து யார் அதிக ஊதியம் பெறுவாங்கன்னா பி தான் வந்து அதிக ஊதியம் பெறுவாங்க ஆப்ஷன் பிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் எனில் எக்ஸிஸ் டு ஒய் என்பது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஆகிடும் டூ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடலாமா டூ டூ ஜா டூவை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஃபோர் வந்துடும் ஒய்யை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் அடுத்தது மைனஸ் டூ இன்ட்டூ எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ் அடுத்தது ஒய்யோட வேல்யூ டூ 
எக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன்னுன்னு இருக்கும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் டு ஒய்யோட ரேஷன்னா டூ இஸ் டு ஒன் ஆப்ஷன் பி டூ இஸ் டு ஒன்னுங்கிறது சரியான பதில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒரு சதுரத்தின் உள்வட்டம் மற்றும் வெளிவட்டம் ஆகியவற்றின் பரப்பளவுகளின் விகிதத்தை காண்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு சதுரம் இருக்குது அந்த சதுரத்தோட உள்வட்டம் அடுத்தது வெளிவட்டத்தோட பரப்புகளோட விகிதத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சதுரத்தோட பக்க அளவுகளை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம்னே எக்ஸ்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா எக்ஸ்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம உள்வட்டம் உள்வட்டத்தோட ஆரம் கண்டுபிடிக்கணும் ஆரம் வேணும்னா நம்மளோட சதுரத்தோட பக்கத்தில் வந்து பாதி தான் நமக்கு என்னென்னா வந்தோம் ஆரம்னு வரும் அப்போ சதுரத்தோட பக்கம் என்னது எக்ஸ் அதில் பாதிங்கும் போது எக்ஸ் பை டூனு போட போகிறோம் நமக்கு பரப்பு தேவை பரப்பு வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு சர்க்கிளோட ஏரியாக்கான ஃபார்ம்ல வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர்டு பை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஆரோட வேல்யூ எக்ஸ் பை டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அப்போ பை இ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இதுதான் வந்து உள்வட்டத்துக்கான பரப்பு அடுத்தது வெளிவட்டம் வெளிவட்டத்தோட ஆரம் தேவை ஆரம் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே வந்து டயக்னல் கண்டுபிடிக்கலாம் டயக்னல் வந்து சதுரத்தோட டயக்னல் டயக்னல் வந்து டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைப்போட்டனியஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு போத் சைடோட அடுத்தது அடுத்துள்ள பக்கங்கள் ரெண்டு பக்கங்களோட ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறது சமம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நமக்கு டி தான் தவிர அப்போ போத் சைட் ரூட் எடுத்தோன்னா டி ஈக்குவல் டு ரூட் டூ எக்ஸ்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ வெளிவட்டத்தோட ஆரம் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ எக்ஸ் அதில் பாதிங்கும் போது டிவைடட் பை டூன்னு போடுவோமா இந்த ஹோல் டூவில் எத்தனை டூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ரூட் டூ இருக்குதுன்னு அர்த்தமா அப்போ ஒரு ரூட்டும் ஒரு ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போ எக்ஸ் பை ரூட் டூன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த ரூ வெறும் டூவில் எத்தனை ரூட் டூ இருக்குதுன்னா ரெண்டு ரூட் டூ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதில் ஒரு ரூட்டுவையும் ஒரு ரூட்டுவையும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் அப்போ எக்ஸ் பை ரூட் டூ அப்போ வெளிவட்டத்துக்கான பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர்டு தான் அப்போ பையோட வேல்யூ அப்படி வச்சுப்போம் எக்ஸ் பை ரூட் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் அப்போ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரூட் டூவை ரெண்டு தடவை போட்டோன்னா வெறும் டூனு வந்துடுமா இப்போ இதோட விகிதம் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா உள்வட்டம் மற்றும் வெளிவட்டத்தோட பரப்புகளோட விகிதத்தை காண்க உள்வட்டத்தோட பரப்பு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வெளிவட்டத்தோட பரப்பு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா பை இ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை ஃபோர் இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கில் மாறிடும் டூ பை ஒன் ஆகிடும் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ 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 ஜா ஃபோர் அப்போ ஒன் பை டூ தான் இதற்கான ஆன்சர் ஒரு ஒரு சதுரத்தோட உள்வற்றம் மற்றும் வெளிவட்டம் ஆகியவற்றின் பரப்புகளின் விகிதம் என்னென்னா ஆப்ஷன் சி ஒன்று இஸ்டு ரெண்டுங்கிறது சரியான பதில் இந்த வீடியோவில் பார்த்த பத்து வினாக்களும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேன